네, 여기가 왜 유명하냐면 일본에서 이 라면의 신이라고 불려지는 분이 계시거든요 근데 첫수 보세요 한장 두장 약간 그 성지 투어? 그렇게 이렇게 많이들 오고 그러거든요 어? 선배님들 안녕하세요 도쿄 사는 남자 도산한 고구마입니다 니오노 센파이 다치모 고니치와 고구마 데스 네 오늘은 예전부터 제가 꼭 소개를 시켜 드리고 싶었던 라면집을 오늘 리뷰를 할 건데 일본 구글에서 라면 노 카미사마 한국말로 직역을 하면은 라면의 신이라고 치면은 딱한 분이 나오세요 그 분이 만드신 라면집이에요 일본에서 라면 좋아하고 이분을 모르는 사람은 거의 없을 정도로 굉장히 유명하신 분이거든요 어, 그분이 만드신 라면집을 오늘 소개를 시켜 드리도록 할게요 언제나 그랬지만 선배님들 잘 따라오세요 네 선배님들 오늘 위치는 이케부코로 거든요 이 바로 앞에 보이는 이제 맨션이 좀 고급 맨션이고 여기 밑에는 어, 도시마쿠 구청이 또 있어요 건물 진짜 좋죠 이케이브크로에서 제일 좋은 어, 멘션이라고 보시면 돼요 바로 앞쪽에 오늘 갈 라면집이 있거든요 참고로 이케이브크로 여기에서는 조금 멀어요 한 10분 정도 걸어야 되는 곳에 있거든요 제일 가까운 역은 히가시 이케이브크로라는 역에서는 1분 정도면 올 수가 있습니다 위에는 이제 고속도로가 지나가고요 여기 바로 밑에 있는 가게예요 타이쇼켄이라는 가게입니다 어, 주문했고요 일단 티켓맨 중에서는 제일 비싼 걸로 주문을 했어요 어, 근데 저도 여기는 정말 간만이에요 네, 여기가 왜 유명하냐면 일본에서 이 라면의 신이라고 불려지는 분이 계시거든요 어, 그분이 만드신 가게예요 이름이 야마기시 카츠오라는 분이 이 가게를 만들었는데 아쉽게도 그분은 조금 별세를 하셔가지고 어, 지금 여기는 이제 안 계시고요 지금은 이대째가 어, 여기서 이렇게 영업을 하고 계세요 아들은 아니고 이 수제자 분이 이렇게 맡아가지고 지금 하고 계시거든요 이분이 굉장히 유명한 게이 찌끄맨 어, 찍어서 먹는 라면을 어, 고안을 했다고 해가지고 굉장히 또 유명하거든요 어, 그래서 이 라면의 신이라고도 불려지기도 하지만 이 찌끄맨의 아버지라고도 또 불려지는 분이세요 그래서 일본 라면계에서 이분을 빼놓고는 라면을 말할 수 없을 정도로 일본에서는 라면 좋아하시는 분들은 어, 여기를 다 알고 약간 이 라면의 성지 같은 곳이라고 보시면 돼요 근데 예전에는 이렇게 깨끗한 가게가 아니었고 굉장히 허름한 곳에서 장사를 하셨는데 키부쿠로가 재개발 때문에 그 가게는 없어지고 어 1년 뒤에 2008년도에 이 자리에서 다시 오픈을 해서 장사를 하고 계세요 네. 타이쇼켄이라는 어, 가게를 검색을 하면 굉장히 어, 많은 가게가 나오는데요 어, 대부분 수제자들이 어, 나가서 만든 가게가 많다고 해요 네. 그 중에서 여기는 이 본점 이대째가 하는 곳이라고 생각을 하시면 될것 같아요 어, 이분이 굉장히 유명하신 분이라 이분 일대기를 어, 다큐멘터리로 이렇게 찍은 영화가 있어요 어, 그게 정말 재밌거든요 혹시라도 제가 그 유튜브에 영상이 있으면 찾아서 링크를 걸어 놓을 테니까 일본어가 가능하신 분들은 한번 보시는 거 추천드릴게요 어, 진짜 재밌거든요 아 하이 어... 나왔어요 이거 면 양파 이게 보통이거든요 네, 보통이 이렇게 많아요 그리고 저는 토핑이 제일 많은 걸로 시켰거든요 이런 식으로 차슈랑 야채랑 맨마 그 다음에 달걀 김 이렇게 있어요 와 이게 얼마 만에 먹는 타이슈켄 라면이야 어 면이 진짜 많아요 이게 보통인데도 어떻게 면은 보통 이렇게 보시면 면이 두꺼운 편이 많거든요 근데 다른 특게맨 집에 비해서는 또 얇은 편이긴 해요 여기 면이 일단 면은 찍지 말고 처음에는 그냥 먹어볼게요 음오 일반 면이나 틀려 확실히 우동이랑 라면의 중간 정도? 네. 찍어 먹어볼게요 음어 음, 맛있다. 
여기 다이쇼켄 특개면은 어 약간 소유 베이스예요 요즘 대세는 교카이 돈코츠 특개면이 대세긴 한데 여기는 옛날 그런 방식의 소유 베이스 간장 베이스의 어 스프거든요 그래서 조금 그런 교카이 돈코츠 특개면 보다는 속이 편하다고 해야 될까 어 야채도 따로 이렇게 구워서 넣은 것 같아요 불향이 난다 음. 차수 보세요 한장두장세장 장, 이렇게 네 장이나 들었어 음. 어, 차수 보소 차수 이렇게 크다 음. 음. 역시 부드러워 겉모습은 딱딱할 것 같은데 음, 굉장히 부드럽거든요 근데 여기 듣게면은 간장 베이스긴 한데 짠맛보다는 조금 단맛이 강하거든요 그래서 조금 짠 거를 싫어하시는 분들한테는 어 여기 듣게면이 괜찮으실 거예요 짠 것보다는 달아 희한하게 여기 듣게면 스프는 음. 어 차슈가 너무 부드럽다 음. 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 맨맛 음. 음. 맨맛도 살아있네 근데 제가 맨맛을 싫어해요 근데 희한하게 이 라면집에서 먹는 맨맛은 왜 이렇게 맛있지야? 음. 라면에 맨맛가 빠지면 섭하지 어 이렇게 나루토도 있다 음. 요즘에 의외로 이 찌개면에 이렇게 나루토 넣어주는 데가 별로 없거든요 약간 옛날 그런 라면집들이 이런 나루토를 많이 넣어주는 것 같아 보시면 이렇게 후추도 있고 마늘 이렇게 도반장도 있거든요 매운 양념 음. 저는 개인적으로 이렇게 후추만 이렇게 넣는 걸 추천 네 저는 촬영 때문에 여기 밖에 앉았는데 아, 바람 장난 아니다 참고로 가게는 카운터석이 한 10자리 있고 테이블이 한 4개 정도 있거든요 음. 음. 이게 다른 찌개맨에서는 느낄 수 없는 그 매력이 있어 저도 찌개맨 굉장히 좋아해서 자주 가는데 먹고 나서 굉장히 좀 뭔가 어, 속이 부담이 많이 되거든요 근데 여기 찌개맨은 뭔가 부드러워 속이 부대끼는 경우가 거의 없어서 저는 부담없이 여기 찌개맨 먹기에는 딱 좋은 것 같아요 음. 그리고 야채도 불향이 꽤 많이 나가지고 먹으면서도 아삭아삭한 게 맛있거든요 음. 그래서 여기 라면은 약간 현대식보다는 옛날에 유행하던 그런 특개맨 맛이라 약간 뭐라 그래야 될까 저는 일본에서 태어나지도 않았는데 나츠카시 하다고 해야 될까 맛이 조금 그리운 맛이 있거든요 어 안되겠다 발음 너무 많이 분다 모자 써야지 음. 참고로 여기는 제가 지인들 꽤 많이 데리고 왔는데 그렇게 호불호가 심하지 않은 가게라 어, 특게맨 입문자용으로 이 가게는 괜찮거든요 어, 교카의 돈코츠가 맛있긴 한데 거기는 좀 짜다고 어, 싫어하시는 분들이 꽤 많더라고요 그래서 약간 호불호가 많이 갈리기 때문에 일본에 와서 어, 특개맨을 입문하고 싶으신 분들한테는 어, 강추 근데 면도 다른 특개맨 집에 비해서는 조금 얇기 때문에 좀 먹을 때도 편하다고 해야 될까? 다른 데 특개맨 집은 진짜 막 두꺼워서 조금 먹기 힘들 때가 있거든요 근데 여기는 딱 먹기 좋은 굵기야 생각보다 면이 진짜 많아갖고 면이 안 줄어 안 줄어 근데 면 양이 보통인데도 다른 가게에 어, 곱빼기 정도 많은 것 같아 어 드디어 바닥이 보이기 시작했어 네 선배님들 달걀 먹어볼게요
음. 솔직히 달걀은 그냥 그래 그냥 삶은 달걀이거든요 보통 라면집은 반숙 달걀을 많이 쓰는데 여기는 완숙이라 어, 그냥 솔직히 달걀은 그냥 그래 진짜 웬만큼 면 많이 드시는 분들 아니면 이거 절대 못 먹거든요 너구리 면두 개? 보다 조금 많을 것 같아 네. 면 굽기도 약간 너구리 면 굵기거든요 어 배불러 약간 라면 좋아하는 사람들은 일본 사람들도 여기는 한 번씩 들리는 코스처럼 약간 그 성지 투어? 그렇게 이렇게 많이들 오고 그러거든요 그렇기 때문에 좀 라면 좋아하고 하시는 분들은 다른 데는 몰라도 여기는 한 번쯤 꼭 들려 보시는 거 추천드릴게요 약간 이게 맛 자체는 세련된 맛이 아닌데 진짜 역, 역사를 느낄 수 있는 맛이라고 해야 될까? 깊이가 느껴져 라면에 음. 네 여기는 근데 찌개면 말고도 라면도 있거든요 근데 라면도 먹어봤는데 뭔가 여기 다이쇼케는 라면보다는 찌개면이 유명한 곳이라 추천은 되도록이면 찌개면 드시는 거 추천드릴게요 그리고 이제 찌개면을 만드신 분의 가게라 아무래도 찌개면 아버지라고 불려지거든요 그렇기 때문에 약간 간판 메뉴는 라면보다는 찌개면 음. 아 배불러 와 남길 줄 알았는데 다 먹었네 간만에 먹어서 그런지 몰라도 진짜 미친 듯이 먹었네 어, 잘 먹었다 네 선배님들 오늘은 어, 라면의 신이라고도 불려지고 또 다른 이름으로 특계면의 아버지라고 불려지는 야마기시 가츠오상이 만든 타이쇼캠 라면집 소개를 해드렸는데요 어, 라면 좋아하시는 분들은 다들 성지 투어 하는 것처럼 오는 곳이니까요 특히 라면 좋아하시는 선배님들한테 어, 강력 추천 드릴게요 또 이렇게 맛있는 라면집 있으면 찍어서 올리도록 할 테니 가끔 놀러 와주시면 감사하겠습니다 네 오늘 여기까지 할게요 선배님들 들어가세요